ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் கோஆடினேட் ஜாமெண்ட்ரிலேருந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்டோட ப்ரூஃப் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஃபுட் ஆஃப் த பர்பண்டிகுலர் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்குது ஒரு டாட்லேருந்து இப்போ பாருங்களே இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்குது ஒரு டாட்லேருந்து ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைன் வரைகிறோம் அப்படின்னா இந்த பர்பண்டிகுலர்னா இங்கே நைன்ட்டி டிகிரி ஃபார்ம் பண்ணுற பிளேஸ் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் ஃபுட் ஆஃப் த பர்பண்டிகுலர்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபுட் ஆஃப் த பர்பண்டிகுலர் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க கொஸ்டினில் வந்து இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பாயிண்ட்டை கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டு ஃபுட் ஆஃப் த பர்பண்டிகுலரை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் H மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை ஏ கே மைனஸ் ஒய் ஒன் பை பி ஈக்வல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஏ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி ஒய் ஒன் ப்ளஸ் சி பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது இது வந்து ஐஐடியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் இதை யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த ரிலேஷன் எப்படி வந்ததுன்ற ப்ரூஃப் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இஃப் ஹெச் கமா கே இஸ் அ ஃபுட் ஆஃப் த பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபுட் ஆஃப் த பர்பண்டிகுலரோட வேல்யூ தான் ஹெச் கமா கே நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிற வேல்யூ ஃப்ரம் த பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்களே அது வந்து நம்மளோட எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் டு த லைன் டு த லைனாக இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து கண்டிப்பாக ஏயும் பியும் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும்போது இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண முடியும் ஏன் இது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா அப்போ தான் இந்த ரிலேஷன் அப்ளை பண்ண முடியும் ஏன்னா ஏஎம் பியும் டினாமினேட்டரில் வரதுனால அவங்க ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தாங்கன்னா அது நாட் டிஃபைனுக்கு போகும் ஸோ எப்போல்லாம் வந்து இந்த ஈக்குவேஷனில் ஏஎம் பியும் ஜீரோ இல்லையோ அப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிக்கலான்றது தான் அதோடய கான்செப்ட் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபுட் ஆஃப் த பர்பண்டிகுலருக்கு ஏதாவது ஒரு நேம் எடுத்துக்கலாம் நான் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து பின் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டை ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் இது ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த லைனுக்கு ஏதாவது ஒரு பேர் எடுக்கணும் இப்போ சிடின்னு எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த லைன் செக்மெண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லை இந்த லைன்னா இப்படி ஆரோ கூட போட்டுக்கலாம் இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் வந்து சிடியோட லைன் ஏன்றது பாயிண்ட்டு பின்றது வந்து ஃபுட் ஆஃப் த பர்பண்டிகுலர் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக இந்த டயக்ராமை பார்த்தோன்னா நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இந்த பின்ற பாயிண்ட்டு இந்த லைன் மேலே தான் இருக்குது அப்போ பி லைசான் இந்த லைன்னு சொல்லலாமா பி லைசான் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றது தான் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் இந்த பின்ற பாயிண்ட் இந்த லைன் மேலே தான் உட்காந்துருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக இந்த பின்ற பாயிண்ட் இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணணும்னா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னு அர்த்தம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னா பியோட பாயிண்ட் வந்து ஹெச் கமா கே இல்லையா அப்போ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த ஹெச்சையும் ஒய்க்கு பதிலாக இந்த கேயும் அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இந்த பியோட பாயிண்ட்டை அப்போ இந்த ஏ அப்படியே இருக்கும் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்டு ஹெச் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஒய்க்கு பதிலாக இந்த கே ப்ளஸ் சி சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது ஸோ இந்த ப்ளஸ் சி அங்கே எடுத்துகிட்டு போனால் மைனஸ் சி ஆகும் இல்லையா அப்போ ஏஹெச் ப்ளஸ் பிகே சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் சி அப்படின்னு இருக்குது இதை வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஏன் சி மட்டும் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கோன்னா ஹெச்சும் கேவும் ஒரு சைடில் ஹோல்ட் பண்ணலான்றதுனால அந்த பக்கம் எடுத்துருக்கோம் இதான் நம்மளுடைய ஈக்குவேஷன் ஒன் இதை பின்னாடி யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த டயக்ராமில் வேறு என்ன பார்ட்டு தெரியுது அப்படின்னா இந்த ஏபின்ற லைனும் இந்த சிடின்ற லைனும் வந்து பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ்ன்னு தெரியுது அதாவது ஏபியும் சிடியும் பர்பண்டிகுலர் லைன் பர்பண்டிகுலர் லைனாலே நம்ம ஞாபகத்துக்கு வர வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அதோடய ஸ்லோப்ஸ் வந்து அதோடய ஸ்லோப்ஸோட வேல்யூ மல்டிப்பிள் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஒன் வரும் அதை வந்து பர்பண்டிகுலர் கண்டிஷன் சொல்லுவோம் பர்பண்டிகுலரோட ஷார்ட் கட் தான் நான் எழுதுகிறேன் பர்பண்டிகுலர் கண்டிஷன் என்ன பர்பண்டிகுலர் கண்டிஷன்னா பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸோட ஸ்லோப்ஸ் வந்து மைனஸ் ஒன் மல்டிபிகேஷனில் இருக்கும் எம் ஒன்னையும் எம் டூவையும் மல்டிபிள் பண்ணால் கண்டிப்பாக மைனஸ் ஒன் வரும் இது நிறைய சின்ன கிளாஸ்லேயே படிச்சுருப்பீங்க இப்போ ஏபிக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் சிடிக்கும் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் வரும் சாரிங்க மைனஸ் விட்டுருக்கேன் மைனஸ் ஒன் வரும் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏபின்ற லைனோட ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபி நார்மலாக ரெண்டு
இல்லை இது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்ற ஃபார்மேட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஏ அங்கே போனால் மைனஸ் ஏவாகும் மல்டிப்பிள் இருக்க பி இங்கே போனால் டிவைட் ஆகும் அப்போ அது மைனஸ் ஏ பை பின்னு எழுதிடலாம் இல்லைனா டேரெக்டாக ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு ஸ்லோப் கேட்டாலே மைனஸ் ஏ பை பி தான் ஃபார்முலா அது அப்படியே எழுதினாலும் ஓகே ஸோ இதில் ஒரு ஸ்லோப்பை வந்து எம் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு ஸ்லோப்பை வந்து எம் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டும் பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸாக இருக்கிறதுனால பர்பண்டிகுலர் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ண போகிறோம் பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ்னால் எம் ஒன்று எம் டூ மல்டிப்பிள் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் வரும் இப்போ எம் ஒன்னோட வேல்யூ கே மைனஸ் ஒய் ஒன் பை ஹெச் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் மல்டிப்பிள் பை மைனஸ் ஏ பை பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு எழுதியாச்சு இது ரெண்டும் நார்மல் மல்டிப்பிள் இருக்குது ஸோ இங்கே இருக்க மைனஸ் சைனு இங்கே இருக்க மைனஸ் சைனு கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸோ இதை இப்படி ரீரைட் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் கே மைனஸ் ஒய் ஒன் பை இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்க பிஎ நான் அங்கே எடுத்துக்கிறேன் இங்கே டிவைடில் இருக்க ஹெச் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அங்கே போச்சுன்னா மல்டிப்பிள் ஆகிடும் இப்போ ஒன்னோட என்ன மல்டிப்பிள் பண்ணாலும் அதே தானே வரும் அப்போ இது ஹெச் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை இங்கே மல்டிப்பிள் இருந்த ஏ இங்கே வந்து டிவைட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் இதை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த செகண்ட் பார்ட் எடுக்கணும் நம்ம இப்போ இதை வந்து இதுக்கு வந்து லா ஆஃப் மல்டிப்ளேஸ் இன் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்ற ஒரு ரூல் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா என்ன மேம் அப்படின்னா ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷனோட ஒரு சின்ன ரூல் அதாவது ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது எக்ஸ் பை ஒய்யும் இசட் பை டபிள்யூவும் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஈக்குவல் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அது எப்படி எழுத முடியும்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் பை ஒய் ப்ளஸ் டபிள்யூன்னு எழுத முடியும் கண்டிப்பாக இதோட ரேஷியோவும் சேமாக தான் இருக்கும் இதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா லா ஆஃப் மல்டிப்ளேயர்ஸ் இன் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து உங்களால் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ இதை தான் நான் இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறேன் இப்போ இது இது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நியூமரேட் அண்ட் டினாமினேட்டரையும் ஆட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு என்ன தான் வரும் வேல்யூ கரெக்டாக தான் வரும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு சின்ன விஷயம் பண்ண போகிறோம் எப்போவுமே வந்து ஃப்ராக்ஷனோட ஒரு நம்பரை மல்டிப்பிள் பண்ணி டிவைட் பண்ணுறதுனால அந்த வேல்யூ மாறாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் பை ஒய்னு இருக்கு நான் இது கூட ஒரு டூவை மல்டிப்பிள் பண்ணி டிவைட் பண்ணுறேன் ஸோ இதோட வேல்யூ மாறாதுல்ல இந்த டூ டூ கேன்சல் தானே ஆகும் அதை தான் இங்கே பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இதை ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்பிள் அண்ட் டிவைட் பை பி பண்ண போகிறோம் இதை மல்டிப்பிள் அண்ட் டிவைட் பை ஏ பண்ண போகிறோம் ஏன்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்டாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்னா மல்டிப்பிள் அண்ட் டிவைட் பை பி பண்ணுறதுனால கே இன்ட்டு கே மைனஸ் ஒய் ஒன் பை பி ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் இதை ஏ இன்ட்டு ஹெச் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிடலாம் இப்போ எழுதிட்டு இந்த ரூல் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதாவது நியூமரேட்டர் நியூமரேட்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம் டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம் அது கண்டிப்பாக இதுக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ இதை அடிஷன் பார்த்துடலாம் இப்போது அடிஷன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேம் பி இன்ட்டு ஹெச் மைனஸ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு கே மைனஸ் ஒய் ஒன் ஹெச் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை டினாமினேட் டினாமினேட்டர் ஆட் பண்ணால் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு வந்துருச்சு இந்த அப்படியே உள்ள மல்டிப்பிள் பண்ண போகிறோம் நம்ம இப்போ பி இன்ட்டு கே பி கே மைனஸ் பி இன்ட்டு ஒய் ஒன் பி ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு ஹெச் ஏ ஹெச் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஏ எக்ஸ் ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்டும் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்டும் ஒன்று தான் ஸோ இதை அப்படி மாற்றி கூட நம்மளால் எழுதிக்க முடியும் ஸோ இதில் டேர்ம்ஸ் பாருங்கள் ரெண்டு டேம் மைனஸில் இருக்குது ரெண்டு டேம் ப்ளஸில் இருக்கு இல்லையா ஸோ மைனஸில் இருக்கிறது என்னெல்லாம்னா ஏ எக்ஸ் ஒன்னும் பி ஒய் ஒன்னும் மைனஸில் இருக்குது பிகேவும் ஏஹெச்சும் அடிஷனில் இருக்குது ப்ளஸ் பிகே ப்ளஸ் ஏஹெச் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதில் இந்த பிகே ப்ளஸ் ஏஹெச்சோட வேல்யூ தான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனில் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் எங்கெல்லாம் பிகே ப்ளஸ் ஏஹெச் வருதோ அதோட வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் நம்ம மைனஸ் சீன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதை அங்கே அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த இடத்துல ஏஹெச் ப்ளஸ் பிகேக்கு பதிலாக நம்ம மைனஸ் சீன் எழுத முடியும் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ நியூமரேட்டில் இருக்க எல்லா டேர்ம்லையும் மைனஸ் இருக்கிறதுனால அந்த மைனஸை காமனாக வெளில எடுத்துட்டா ஏஎக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி ஒய் ஒன் ப்ளஸ் சி எல்லாத்துலேயும் மைனஸ் இருக்குது மைனஸை வெளில எடுத்துட்டோம் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்ம் ஈக்குவேட் பண்ணி தான் இது கிடச்சிருக்கு அப்போ இந்த
இங்கே ஏபிசி எல்லாம் இருக்குல்ல அது வந்து உங்களோட ஈக்குவேஷன் தான் இங்கே ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்ன்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல அப்போ இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஈக்குவேஷனாக ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸுக்கு முன்னாடி கோஇஃபிஷன் டீல ஒன்று ஒய்க்கு முன்னாடியும் கோஇஃபிஷன் டீல ஒன்னு போட்டுக்கலாம் எப்போவுமே வந்து ஒரு ஈக்குவேஷனாக என்ன தெரியுமா ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோக்கு தான் அது ஈக்குவேட் பண்ணணும் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஏயோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் ஏயோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் பியோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் சியோட வேல்யூ ஜீரோ அவ்வளோதான் ஸோ இதை தான் இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஏக்கு பதிலாக இந்த ஒன் கே வேல்யூ தெரியாதா தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது கே அப்படியே இருக்கட்டும் மைனஸ் ஒய் ஒனுக்கு பதிலாக இங்கே கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க எயிட் பை பிக்கு பதிலாக இங்கே கொடுத்துருக்க மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் போட்டு ஏ எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஏ வந்து ஒன்று எக்ஸ் ஒன் வந்து சிக்ஸ் ஒன்று இதை இப்படி யோசிங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த பாயிண்ட்டை கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னு யோசிங்க ரெண்டும் ஒன்று தான் அந்த ஈக்குவேஷனில் எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் பதிலாக இந்த எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் போட்டிருக்காங்க அதுதான் இந்த ஃபார்மில் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் வர இடத்துலலாம் சிக்ஸும் இந்த ஒய் வர இடத்துலலாம் இந்த எயிட்டும் போடணும் அதை எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னுன்னு மாற்றணும் அப்போ இது ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ்னா சிக்ஸ் தான் மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எயிட் மைனஸ் எயிட் சீன் ரெட்டாமே இல்லை அதை அப்போ ஜீரோன்னு போட்டுடலாம் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏவும் ஒன் ஸ்கொயர் பியும் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸும் ஒன் ஸ்கொயர் பண்ணால் கூட அது ப்ளஸ் ஒன்னாக தான் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ வேல்யூ பார்க்கலாம் இது வந்து ஹெச் மைனஸ் சிக்ஸ் டினாமினேட்டர் ஒன்று நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம் இது வந்து கே மைனஸ் எயிட் பை மைனஸ் ஒன் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த வேல்யூ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் டூ பை ஒன் ஸ்கொயர்டு வந்து ஒன் ஒன் ஸ்கொயர்டு ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து இங்கே டூன்னு எழுதிக்கலாம் இந்த டூவும் இந்த டூவும் கேன்சலாக இது ஒன் ஆகிடும் அப்போ ரிமைனிங் இந்த இதுவும் இந்த டேர்மையும் ஈக்குவேட் பண்ணணும் கேயையும் இந்த டேர்மையும் ஈக்குவேட் பண்ணணும் ஹெச்சும் கேவும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ ஹெச் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் தானே ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் அங்கே போச்சுன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்னு வருது அப்போ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் அதே மாதிரி இங்கே கே மைனஸ் எயிட் பை மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது இங்கே இருக்கிற மைனஸ் ஒன் டிவிஷனில் இருக்க அங்கே போச்சுன்னா மல்டிப்பிள் ஆகும் இப்போ கே மைனஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்னு எழுதணும் கே மைனஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எயிட் அங்கே போச்சுன்னா ப்ளஸ் எயிட் ஆகும் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எயிட் அப்போ கே இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் அப்போ ஹெச்ஓட வேல்யூவும் செவன் வருது கேயோட வேல்யூவும் செவன் வருது ஃபுட் ஆஃப் த பர்பண்டிகுலர் தானே கேட்டிருந்தாங்க ஃபுட் ஆஃப் த பர்பண்டிகுலர்ன்றது ஹெச் கமா கே தான் அப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்க ஆன்சர் செவன் கமா செவன் ஸோ செவன் கமா செவன்ன்றது உங்களோட செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருந்தது அதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் இது எந்த லைனுக்கும் எந்த ஈக்குவேஷனில் இருந்தும் நம்மளால் எடுத்து கண்டிப்பாக ஃபைன் பண்ண முடியும் ஹோப் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் Subscribe our channel for more videos.